ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ അധികമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൈക്കാണ് നോട്ട് ആസ്ക് ഇന്ത്യൻ ബട്ട് ദ റേറ്റ് ഇന്ത്യൻ വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ആൻഡ് വി ആർ റൈഡിംഗ് ദ ഓൾ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ റോഡ് മാസ്റ്റർ ടുഡേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ ഡിസൈൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൂറിംഗ് ബൈക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക്സ് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസിക് ബൈക്കിൻ്റെ ലുക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുക അത് പ്രകടമായി ഈ ഒരു വാഹനത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു മഡ് ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ആ ഒരു വലിപ്പമുള്ള വളരെ ക്ലാസിക്കായ ആ ഒരു മഡ് ഗാർഡ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്രോമിയം സ്ട്രിപ്സും ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇൻസേർട്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു കുറേ കൂടെ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആ ഒരു ക്രോമിയം ഇൻസേർട്സ് എല്ലാം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇന്ത്യൻ റെഡ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന വണ്ണം ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെഡ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ക്രിസ്റ്റലിൽ കാർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ലൈറ്റിങ്ങും കൂടെയാണ് പക്ഷേ അത് വാഹനം ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ വെരി ഹ്യൂജ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ഇ ഡിയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഒരുപാട് എൽ ഇ ഡി ഇൻസേർട്ട്സ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യലി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായി വളരെ മനോഹരമായി പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി സിസ്റ്റമൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ വെരി ഹ്യൂജ് ക്രോമിയം ഇൻസേർട്ട് ഓവർ ഹിയർ അതിൻ്റെ സെൻട്രലായി ഇന്ത്യൻ എന്നൊരു കാർവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഒരു 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 ടൂറർ മോഡൽ സ്പോർട്സ് ടൂറർ എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ടൂറർ മോഡൽ സോ ഒരു ടൂറർ മോഡലിൻ്റെ കൃത്യമായ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു സൈഡിൽ രണ്ട് എന്താ പറയുക സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാലത് ഞാനത് വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊരു വിൻഡ് ഷീൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൈഡ് ഡിസൈനിലേക്ക് വരാം സൈഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വിൻഡ് ഷീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡ് ഷീൽഡായിട്ടും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നും എവിടെന്നെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വിൻഡ് ഷീൽഡ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാറ് പോലെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്താലും ക്ഷീണിക്കില്ല ബിക്കോസ് കൂടുതലായി നമ്മൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാനും എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായി നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ഒരു വലിയ വളരെ ഹ്യൂജ് ആയ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പല സ്വിച്ചസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പെട്രോൾ എന്താ പറയുക ഓപ്പണിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് മോക്കാണ് അത് വെറുതെ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ലെതർ സ്ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് എന്താ പറയുക ഓ മൈ ഗോഡ് ദിസ് സീറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ അതായത്
വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കാർവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ആ ഒരു എമ്പളത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിൽ ആ മഡ് ഗാർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലസ് ക്രോമിയം ആ ഒരു ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പില്ലൻ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഫുഡ് ട്രസ്റ്റിനടുത്തായും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും രണ്ട് ക്രാഷ് ഗാർഡ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ഇസ് ദിസ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് സോ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും മൂന്ന് വലിയ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റയർ ഡിസൈൻ നോക്കാം റയർ ഡിസൈൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇത് അത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ളൊരു വാഹനമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അത്രത്തോളം അത്ര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി നോട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോളം സാധാരണ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ സൈസ് ടു ഹെൽമെറ്റ്സ് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റയർ ടൈൽ ലാമ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു റിഫ്ലക്റ്റർ ആയിട്ടും ടൈൽ ലാമ്പായിട്ടും ഒക്കെ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയായി ഒരു വലിയ ക്രോമിയം സ്ട്രിപ്പൊക്കെ നൽകി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യൻ എന്ന് എംബഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായി ചെറിയൊരു ക്യാരിയർ സ്പേസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിലും ഇന്ത്യൻ എന്ന് കാവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു 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 മഡ്ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് തന്നെ അതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏകദേശം ഒറ്റ പീസാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ്റെ എല്ലാ വാഹനത്തിനും കൊടുക്കുന്നു അതേ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ബാക്കിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലാസിക് ആയ ഒരു മഡ് ഗാർഡ് ഷേപ്പും ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പും വളരെ ക്ലാസിക്കായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ വലിയൊരു എൻജിൻ എന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ട്വിൻ ഒരു ട്വിൻ എക്സോസ് സിസ്റ്റമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മഡ് ഗാർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഒരു ക്രോമിയം ടിപ്പിംഗ് ഒക്കെ നൽകി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രീമിയം ലക്ഷുറി ഫീലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയുമാണ് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നും പറയാനുള്ളത് ഇത് നമുക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലിരിക്കുന്ന വലിയ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് കിലോവോളം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഫുൾ സൈസ് ഹെൽമെറ്റ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ ഡീപ്പായ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആൻഡ് ഇത് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിനകത്ത് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് രാത്രിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ വസ്തുക്കൾ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി സൈഡിലെ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്പേസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് സൈഡിലെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജസിലെ എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട് എത്രത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതും ടെൻ കിലോ വസ്തുക്കൾ പത്ത് കിലോയോളം ഭാരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡീപ്പായ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ആവശ്യത്തിനധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിനിയിപ്പം ടൂർ പോകുമ്പോഴൊക്കെ സൂട്ട് കേസിൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സും എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് അടുക്കി വെക്ക
ക്രൂസ് കൺട്രോളിന് സ്വിച്ച് ആണ് നമുക്ക് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഓഫ് ആക്കാനും അതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ചും എല്ലാം ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ വി ഹാവ് ഹോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹൈ ബീം ആൻഡ് ലോഡ് ബീം അങ്ങനത്തെ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെയായി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കാറിനാണ് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബൈക്കിന് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് സ്പീക്കേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഫ്രണ്ടിലും രണ്ടെണ്ണം ഈ സീറ്റിൽ ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് വെറുതെ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ കാറിൽ പോലും കാണാത്തൊരു ഫീച്ചർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ ഇൻ ദിസ് എഫ് എം റേഡിയോ ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സിങ്കിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക യു എസ് ബി കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം യു എസ് ബി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കാറായിട്ടോ ബൈക്കായിട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സ്പേസ് ഷിപ്പ് അപ്പോൾ അത്രയും ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ അത്രയും തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ നാല് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒന്നും വെക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ പവറിൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൂറിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വിൻഷീൽഡ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അത് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചും ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റഡ് സി അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു വിൻ ഷീൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അത് വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവും ബിക്കോസ് നമുക്കത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് കാറ്റടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് സ്പെഷ്യലി ടൂറിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണമുണ്ടാവുക പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് മാസ്റ്റർ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് എ വെരി ഹ്യൂജ് എൻജിൻ ഓവർ ഹിയർ ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ സി സിയുടെ എൻജിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി എച്ച് പി ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ എൻ എം ഓഫ് ടോർക്ക് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒരു ലോ എൻഡ് ടോർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്ത്ത് ഗിയറിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഒരു നോക്കിങ് ഞാൻ സംഭവിക്കില്ല ആൻഡ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കത് വിരയിൽ അനുഭവപ്പെടുക പോലുമില്ല അത്രത്തോളം വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ ആയ ഒരു വാഹനമാണ് ആ ഒരു എൻജിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ടൂറിംഗ് വാഹനമായിട്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ടോർക്കിന് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് നൽകിയിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ തൗ സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർക്കാണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് അതും ലോ ആൻഡ് ടോർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്റ്റഡിയായ വളരെ സ്മൂതായ ഒരു റൈഡായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുക ഇനി സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഓവർ ഹിയർ വി ഹാവ് എ ബി എസ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇതിന് ഡ്രൈവേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ട്വിൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ സേഫ്റ്റി
വാഹനങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭ്രമം തന്നെയുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടി ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു വണ്ടി അവിടെ തൊട്ടാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രേസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് രസകരമായൊരു ക്രേസാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തു അന്ന് പുതിയ അംബാസിഡർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് ഉള്ളൂ അംബാസിഡർ അച്ഛൻ രാവിലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ അത് വെളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടി ഞങ്ങൾ നോ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ നാല് ടയറുകളും പുതിയ ടയറുകളും ഊരിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു അംബാസിഡർ മാറി ഞങ്ങൾ മാരുതി വാനിലോട്ടായി മാരുതി വാനിലോട്ട് മാറി എൻ്റെ കോളേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ആണെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈനറ്റിക് കൈനറ്റിക് ഹോണ്ടയിൽ എൻ്റെ ജീവിതം മോദിക്കി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത മയിൽ വാഹനം പൾസറായി പൾസർ വാങ്ങിച്ച പൾസർ ഒരുപാട് വർഷം അത് യൂസ് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ട് നടന്നു പൾസർ അങ്ങനെ പൾസറിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ബൈക്കിലൊന്നും നടക്കണ്ട പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളായി കുട്ടികളായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നീളമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ രണ്ട് പിള്ളേർ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എസ് യു വി താല്പര്യമുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം എസ് യു വികൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വാല്യു ഫോർ മണിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനോവ ഇനോവയുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു വെർഷൻ ഒരു പുതിയൊരു എഡിഷൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഇനോവ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു നടനും എപ്പോഴും ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യുവിലും ഒരു ബെൻസും ഒരു ഒരു ഓഡിയും എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ പച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പിച്ച വയ്ക്കുന്നതും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയൊരു ആകർഷണമായ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യുഒ ത്രീ സീരീസോ ഫൈവ് സീരീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോഷയോ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അവസരം തരണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വണ്ടിയിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷം ഈ വണ്ടി ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ഷോ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അഞ്ചു സാനിങ് ഓഫ് വേറെ ഹെൽമെ